రామిరెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే ఒక విద్యార్థి పరీక్ష రాయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు దేవుడు గుడికి వెళ్ళి రాస్తే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది తనలో ఉన్నటువంటి ఆ నమ్మకం పెంచుకునే తత్వం ఉంటుంది ఇందాక ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు వయసు వయసు పెరుగుతున్న కొంది వయసు పెరుగుతున్న కొంది అంటే ఇంతకుముందు చెప్పేవాళ్ళు యంగ్ ఏజ్లో ఎవరిబడి ఇది కమ్యూనిస్ట్ ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత క్యాపిటలిస్ట్గా మారతాడు అని అప్పటికి జాగ్రత్త కింద వచ్చేస్తుందని అంటే ఎవరిబడి ఇది కమ్యూనిస్ట్ అంటే యంగ్ ఏజ్ అన్నది మీలాంటి వాళ్ళు తప్పితే అది కంటిన్యూగా వెళ్ళటం అన్నది ఇక్కడ ఏమన్నారంటే అదొక మోరల్ బూస్టింగ్ ఇప్పుడు ఈవెన్ పెంటగాన్లో కూడా ఆ బిషప్ వచ్చి ప్రార్థనలు చేస్తే మనం మనకి దైవశక్తి ఉన్నది మనకు అనుకూలంగా ఉన్నది అన్నప్పుడు చేసేటువంటి పోరాటం వేరు ఆ దీనికోసం వెళ్తున్నారు తప్పితే వాళ్ళకేదో శక్తులు ప్రసాదించమని కానీ కాదు అది తప్ప అని అడుగుతున్నారు ఆయన ఇక్కడ ఏంటంటే మనం రోజు రోజుకి చైతన్యం పెరగాలి ఇప్పుడు చాలా చిన్నపిల్లడుగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి చిన్నదానికి కంగారు పట్టడం ఉంటుంది నా చేతిలో ఉన్న చాక్లెట్ లాక్కుంటే అది ఇచ్చే వరకు ఏడుస్తాను ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉన్న చాక్లెట్ మీరు లాక్కుంటే నేను ఏడ్చేది ఉండదు ఎందుకంటే నా జ్ఞానం పెరిగింది ఆ చాక్లెట్ రెండు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు నేను కొనుక్కోగలనులే నువ్వు తీసుకుంటే తీసుకో అనే ఒక విచక్షణ అనేది పెరిగింది అంటే వికాసం పెరగటం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు అమ్మ మీద డిపెండ్ అవ్వం ఇప్పుడు నా చిన్నప్పుడు నేను అమ్మను నమ్ముతా ఎందుకంటే నాకేం తెలీదు అమ్మ ఏది చెప్తే సొంత శక్తి లేదు లేదు కాబట్టి అంతవరకు నేను నమ్ముతా నేను చదువుకుంటూ వస్తున్నా నా చెవిలో చిన్నప్పుడు నూనె పోసి ఆమె నూనె పోస్తే చెవికి మంచిదని అయింది పెద్ద అయిన తర్వాత ఏంటి చెవిలో నొప్పి వస్తుందని ఏంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ చెవిలో ఏంటి అయ్యి ఏం పోస్తున్నావు అంటే అమ్మ నూనె పో పోసే అలవాటు ఉందండి అది పోసుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి శనివారం స్నానం తల స్నానం చేసిన తర్వాత పోసుకుంటూ ఉంటాను ఆ ఇన్ఫెక్షనే నీకు ఎక్కువైంది నువ్వు అది ఇంకా చెయ్యొద్దు అన్నాడు అప్పుడు ఏం చెప్తాను అమ్మకి నేను నువ్వు ఆచార సాంప్రదాయాలుగా వచ్చిన విషయాన్ని నేను ఇది కాదమ్మా సైన్స్ ఇలా చెప్తుంది ఇది చేయకూడదు అని నేను అమ్మకి చెప్పే చెప్పే స్థాయికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది కొన్ని విషయాల్లో ఆమె నాకు చెప్పచ్చు నేను ఎదిగే కొలిది నేను తెలుసుకున్న దాన్ని బట్టి ఆమెకు చెప్పచ్చు అందుకని విశ్వాసం అనే దాంట్లో ప్రతిసారి అదే విశ్వాసం ఉండదు అందుకని పిల్లల్ని స్వేచ్ఛగా ఆలోచించనిచ్చి వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నించుతూ ఇంకా నాలెడ్జ్ని పెంచుకుంటూ వాడు కాన్ఫిడెంట్గా ఎదగాలే కానీ ప్రతి రాయికి ప్రతి ఇది చెట్టుకి మొక్కుకునే పరిస్థితి వస్తే అతను ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది ఏంటి ఈ దేవుడు నేను ఇన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టానే గుండు కొట్టించుకున్నానే అయినా నాకేమీ చేయలేదని అనుకుంటాడా లేదా అందుకని డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళే పరిస్థితి కాదు తన స్వశక్తి మీద ఈ రోజున మనం జగన్ని ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఆయనకి పెట్టిన ఇబ్బందులు మామూలు ఇబ్బందులు కాదు ఏ కుర్రాడు ఆయన మామూలుగా నేను ఒక ఎం ఒక ఉద్యోగస్తుని అయ్యండి నన్ను జస్ట్ ఒక పక్కకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తేనే విలవిల్ల ఆడిపోతున్నాను అలాంటిది అతన్ని టోటల్గా ఫైనాన్షియల్గా కట్టడి చేసి అతన్ని జైల్లో పెట్టి పదహారు నెలలు ఈ రోజుకి తేలకుండా చేసి ఇంకా ఆడుకుంటూ అతన్ని అంటే అంత ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా కుర్రోడైనా కూడా పాదయాత్ర చేసి జనాన్ని చైతన్యం చేసుకుంటూ తన వాగ్దానాలన్నీ చెప్పుకుంటూ పోయి గెలిచాడే కానీ ఈ స్వరూపానంద కానీ ఇంకోళ్ళ కానీ చేసింది కాదు అది ఏంటంటే స్వాంతన అనుకోవడం కంటే ఒక ఏంటంటే ఇప్పుడు పరిపూర్ణానంద స్వామి ఉన్నారు స్వామీజీల గురించి మంచిగా మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన ఏంటి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో హిందువులారా మేల్కొనండి అని బ్యానర్ పెట్టుకుని ఊరేగారు అంటే దానితో ఒక స్వామీజీ ఇలా ఎలక్షన్స్లో పాల్గొనటం కానీ అలాగే స్వరూపానంద నేను చెప్తే గెలిచాడని చెప్పడం కానీ నా కాళ్ళ మీద పడినందుకే కేసీఆర్ గెలిచాడని చెప్పుకోవడం కానీ ఇదంతా కూడా నాన్ సెన్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది మనం స్వామీజీల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఇదే వ్యవహారం క్రిస్టియన్లో కూడా డాక్టర్ కేఏ పాల్ ఆయన చెప్పేవన్నీ చాలా విషయాలు కరెక్ట్ మనకి ఒకసారి నలభై రెండు లోక్సభ స్థానాల్లో తెలుగుదేశం దాని మిత్రపక్షాలు నలభై ఒకటి గెలిచినవి ఒక్కటి మాత్రం నర్సాపురం పార్లమెంటు కనుమూరి బాపిరాజు గారు గెలిచారు ఈయన ఒక్కడ ఎలా గెలిచాడు అబ్బా ఇక్కడ అని ఎంక్వైరీ చేస్తే కేఏ పాల్ మూలంగా గెలిచారు అని చెప్పారు కేఏ పాల్ని ఆయన ఎలాగైనా మీరు గెలిపించమని అడిగారు అంటే అక్కడ జరిగింది ఏంటి కేఏ పాల్ ప్రార్థన కాదది కేఏ పాల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెళ్ళిపోయినాయి మొత్తం ఎందుకంటే నర్సాపురం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో క్రిస్టియన్ ఓట్ బ్యాంక్ చాలా పెద్దది అలాగే అమలాపురం ఇటువంటి చోట్ల కేఏ పాల్ చెప్తే గెలవాల్సిందే అలాంటి కంట్రోల్ ఉండేది నిజంగానే జరిగింది అది అందుకని స్వరూపానంద ఆయనకు కూడా ఓట్ బ్యాంక్ ఇండైరెక్ట్గా చెప్పారా అలాగే పరిపూర్ణానంద 
ఆయన కూడా అలాగే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారా చిన్న చేరు స్వామి కూడా అలాగే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారా ఇవన్నీ సీక్రెట్స్ అంటే ఇక్కడ ఇది 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 టీవీరావు గారు చెప్పింది ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఉందండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక స్వామి దగ్గరికి పోయినప్పుడు ఒక ఇఫ్తార్ విందుకు పోయినప్పుడు లేకపోతే ఒక చర్చకు పోయినప్పుడు ద పొలిటీషియన్ వాంట్స్ టు ప్రొజెక్ట్ దట్ హీ రెస్పెక్ట్స్ ఆల్ రిలీజన్స్ అనుకోవాలా లేకపోతే అన్ని రిలీజియన్ ఓట్లు పక్కకు పోకుండా తనకు రావడానికి ఇది ఒక మార్గంగా చూసుకున్నాడు చూసాడు అనుకోవాలి భాస్కర్ గారు తప్పకుండా ఇది ఆ ఓట్ బ్యాంకును తన వైపు తిప్పుకోవడం కోసం చేసే ప్రయత్నం తప్ప నేను అందరికీ సమానంగా ఉన్నానని చెప్పే మెసేజీ కాదు ఇక్కడ అది అది మటుకు వాస్తవం పోతే రెండోది ఇప్పుడు జగన్ గారు రెండు సార్లు పాదయాత్ర చేసి చాలా కష్టపడ్డాడు చాలామంది ప్రజల్ని వాళ్ళతో పాటు కలిసిపోయాడు మాట్లాడాడు తెలుసుకున్నాడు సమస్యలు అధ్యయనం చేశాడు వాళ్ళలో ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చాడు తన మీద తనకి నమ్మకం లేక ఇవాళ వేళ్ళ మీద నమ్మకంతో వచ్చాడు యాక్చువల్గా మీకు కానీ నాకు కానీ అనాలిసిస్ చేస్తే ఓట్లన్నీ ఆయనకి ఒకసారి అవకాశం ఇద్దామని గెలిచాడు అంతే అది మటుకు వాస్తవం కోరుకున్నారు అది మటుకు వాస్తవం దాన్ని ఇంకో రకంగా ఇవాళ దాన్ని తీర్చిదిస్తున్నారు అని చెప్పేది భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటారంటే నీ ప్రయత్నం నువ్వు చెయ్యి ఫలితో నాకు వదిలే అన్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే ధర్మ యోధులు నేను పాల్గొంటానంటున్నారు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే నీ నీ ఇందాక నీ ప్రయత్నం నువ్వు చేయి నాకు వదిలే కాకుండా ధర్మ యుద్ధంలో నువ్వు అర్జునుడు నేను కృష్ణుడు అన్న దగ్గర కొంచెం అది ఎట్ట ఎట్ట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ప్రతాప్ రెడ్డి గారు సొసైటీని ఇది ఏమవుతుందంటే సార్ అన్నట్టుగా అంటే వారి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వారి వారి ఆచారాలు బట్టి లేకపోతే మనిషి వీక్ పాయింట్ ఈ వీక్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఏదైనా అలాంటి సహచారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిండొచ్చు ఈ స్వామీజీని కలిస్తే ఖచ్చితంగా నువ్వు పీఠాన్ని అది ఇస్తావు ఒకసారి పోయిచ్చినంత మాత్రాన పోయేదేం లేదు కదా అనేది మనిషి ఆశాజీవి ఆశ అనేది చంపుకోవడానికి ఆ చంపుకోలేకుండా మనం సరే ఏదో ఒకసారి చెప్తున్నాడు కదా పోయి వేసి వస్తే ఒకసారి కలిసి వచ్చినంత మాత్రాన మనకేం పోయేది లేదు దానివల్ల అన్ని మతాలను మనం కలుస్తున్నామనే ఇది కూడా కల్పించవచ్చు అనేది కూడా ఉండిండొచ్చు భావన కూడా కలిగిండొచ్చు దానివల్ల పోయేది ఏమి లేదు అంటే ఒక నమస్కారం పెట్టి రావడం లేకపోతే కలిసి స్వామీజీ ఆశీర్వదించి ఆశీర్వదించమని అడగడంలో తప్పేం లేదు ఈ ప్రబోధకులు అంటే మన స్వామీజీలు ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే టీఆ ఈ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పోజ్ ఎక్కువ కావాలనే ఆలోచన కనపడుతుంది కానీ అంటే సొసైటీకి మంచి జరగాలా లేకపోతే సొసైటీకి మంచి జరిగే నాయకుడు రావాలనేది కోరుకుంటున్నారని నాకు అనుకో అనిపించడం 